，誒佢哋又要坐飛機喎，咁啊可能有時候會好似呢啲咁樣啊，喺度過一晚夜。奇怪嘅係咧，嚟到呢度誒，仲未發現到市場咧，因為呢度算係舊村嗰邊嘅、呃，新村喺另外嗰邊嗰邊啊，可能性更低。嗱，我一路入嚟咧，都係想揾市場，可惜揾唔到。我再嚟呢邊就係賣緊一啲。挥春啦，其就即使条街好静都好啊，真有人买嘢噶喎，睇下仲有两旺添，系咪<音樂> ？Hello Hello， 各位观众大家好，咁啊，我而家所在嘅位置咧就系、是、人和，咁如果有熟知少少广州。誒地理位置嘅觀眾都知道啦，咁啊仁和咧其實係好近白雲國際機場新嗰個啊嚇，咁啊仲有兩到三個站就會到噶啦。咁喺今日呢集影片之前咧，大家應該都有收睇到我去白雲機場嘅直播啦。咁啊係咪好熱鬧呢？咁啊其實要講個秘密俾大家聽，今日只係星期四嚟嘅啫。喺、呃、去拍攝白雲國際機場咧係聽日，只不過咧呢集影片喺直播之後播放。今日咧，我就過嚟人和墟呢度趁下熱鬧嘅，咁啊趁住啲雨勢越嚟越細啊！咁另外仲有一個事情咧，就係即使疫情過咗去，我哋都要緊戴口罩。不過、啊、根據法國內法律規定咧，户外係可以唔需要戴口罩嘅。咁所以我就冇戴口罩啦。而家係户外，咁可能個個地方規定都唔同啦嚇。好，廢話少講，我哋出發。咁啊，應該就喺前邊呢度往右轉，就可以去到人和墟。嚴格嚟講呢，誒呢度以前確實係一個墟嚟，因為始終都係食膠。咁啊，呢度呢，以前係屬於白雲區，應該而家都係啊嚇。咁啊，然之後呢，呢度係住咗好多人嘅。不過當然，因為開通咗地鐵之後呢，亦都會多咗好多人喺度租屋住啦，所以呢，人氣就越嚟越旺。講下我同人和嘅交集啦，老實講並不太多，只係我以前工作嘅時候咧，因為公司係有分店喺呢度附近嘅，每個月我都要過嚟收一次錢，咁啊我就會安排自己過嚟人和噶啦，咁啊夠遠啊嘛，唔使行咁多地方，唔使收咁多錢係嘛，咁然之後咧、呃，但係當時咧淨係限於地鐵站下邊，同埋有時會上一上嚟喺附近睇一睇嘅，至於嚟到呢個區域咧，係真係未試過嘅。咁啊，人和鎮呢度咧，正如先頭所講，誒最熱鬧咧，梗係地鐵站周邊噶啦。咁啊，誒喺地鐵站周邊咧，亦都會有好多嘢食啦。咁啊，當然啊，呢個鐘數咧就未開門。不過，即便如此啊，大多數咧都係一啲誒誒誒外省嘅嘢食啦。啊，譬如話啱先我哋見到嗰啲。誒、呃、辣嘅火鍋啊之類，咁啊再嚟，因為呢度好近機場噶，咁有多有好多人咧，即係住得可能比較遠嘅，誒佢哋又要坐飛機喎，咁啊可能有時候會啊好似呢啲咁樣啊，喺度過一晚夜，咁啊佢哋咧都係會提供、呃、接送去機場服務，不過當然啦，前邊就係地鐵站啊，坐幾個站就到啦、呃，我覺得、呃、作用不大。再嚟嗱喺誒地鐵站附近咧，咪見到好多呢啲啊摩托車接送嘅人嘅。咁咧喺誒廣州城區咧，其實摩托車已經係禁咗好耐啦。咁但係喺白雲區其實係可以嘅，係可以使用摩托車嘅。咁所以佢哋亦都係會有一定嘅市場咧，因為好多人咧嚟到呢度，好似我咁樣，我都唔識路嘅，咁點辦咧？你係只能打緊摩托車啦嚇。咁啊，再嚟啊！因為而家係朝頭早九點幾，差唔多十點啦。個早餐檔生意梗係繼續噶啦。都諗唔到咧，都咁多人買喎。嗱，好老實講啊，如果你話去到誒、呃、廣州、呃、市中心咁咧，都係會有類似嘅早餐檔。不過通常咧，就到到呢個鐘數就冇咁熱鬧嘅。咁啊，再嚟啱走咗啲買嗰部車喺呢度咧，係會有好多巴士咧去到花都嘅。咁話説又咁嘅，以前個故仔，以前我喺中華廣場翻工時候咧，有一位女同事啊，佢唔係本地人，佢間屋咧買咗喺花都，佢每日上班，佢係點做嘅呢？佢就會喺花都啊，誒揸車揸到過嚟人和呢邊揾地方停好車，呢邊停車梗係平啦，然之後再坐地鐵上班嘅、啊，大家睇下係咪
。咁呢度有巴士一路，你就可以去到花都啦。嗱，花都兩路之前咪同大家去過襯墟嘅，係嘛？青布啦，誒、呃，仲有啲咩啊？嗯，呢、这個唔係花都嘅，鏡鏡湖都係嗰個方向嘅。咁仲有啊，花東市場啦，好多都去得到嘅。咁甚至乎啊，嗱，你啊，我要坐巴士去機場。咁其實呢個呢都係可以嘅。咁啊，嗱，包括呢個亦都係啦，機場路。搞錯搞錯，機場路唔係喺唔係喺花都啊，係白雲區、呃、三元里機場路。哇，啲雨越落越大。好經過不遠呢，我哋嚟到人。我大街咁啊，應該係人和呢度比較舊嘅一條路。咁啊，正前方咧就係人和新街咁啊，前邊呢條打橫車來車往就叫學龍六路。我哋就喺呢度行入去。咁啊，話説咧，有老廣州都知道啊。廣州咧曾經有一個牌子就好出名嘅，就叫萬寶。咁啊，自從佢搬嚟咗海珠區以後咧，其實原來係搬咗嚟呢度嘅。咁啊，唔知今日有冇機會同大家過去睇睇？我哋去到再講啦嚇。嗱，因為咧，始終臨近過年啊，再加上呢個鐘數咧，好多外來務工人員誒，當時就喺度住嘅，但係咧，佢哋陸陸續續都會翻去佢哋嘅屋企過年啦。咁啊，所以咧，條街人。就比較少嘅，咁再加埋落雨，咁啊更加添啦嚇。所以有好多餐廳咧，直頭都關埋門啦。呢度仲有電影城添，呢、這個鐘數應該都冇人睇電影啦嘛。至於隔離呢個海鮮批發市場，直頭都冇埋添。然之後行到嚟呢度咧，我見到田邊街究竟同田邊村嘅有咩分別咧？咁啊可能喺呢度行去嘅，不過我哋今日應該未必過去咧。呢度行入去。似係嗰啲城中村租屋嗰啲地方嘅，嗱係咪？咪上一個星期亦都同大家睇過、呃、天河嘅兩個城中村啦，就係、是、咁樣嘅格局。呢度呢，就都握手樓喎。咁另外呢，我啊喺網上搜索資料啦，咁梗要做定下啲功課。原來呢，呢度啊係白雲區一個比較著名嘅橋鄉嚟㗎。有好多華僑個原來嗱，就係前面呢幾字啊，仲係黎子流先生提嘅字添。所以咧，呢集影片其實我係受一位觀眾嘅啟發，亦都係受佢嘅要求過嚟呢度拍攝嘅。咁嗱，好老實講啊嚇，誒人和對於我咧就始終你冇辦法好似啊越秀區啊城啊嗰啲咁熟噶啦。咁啊，都係見到咩就睇乜嘢嘢啦我最想、呃、可以睇下萬寶嗰個工業園啦。同埋同埋誒呢度會見到流溪河嘅，唔知睇唔睇到呢？咁另外仲有一件事情呢，我都想睇下嘅，就係、是、誒、嗯、飛機啊，因為呢度真係好近機場㗎。哦，係咪啱啱就又有一架飛機飛過啦？不過可惜我嘅攝影機就水平比較低啦，拍得唔係太清。不過再嚟話咁快呢，竟然我哋就喺面前呢度見到。啊！萬寶集團壓縮機有限公司，萬寶最出名就梗係誒雪櫃啦。咁啊，之後好似有做過洗衣機嘅呢、這個我唔係好肯定啊。但係、呃、冷氣機都好似有做過嘅。啊，咁我淨係記得，但係最出名當然就係雪櫃啦嚇。咁啊，時至今日咧，萬寶就已經搬咗嚟呢度啊，同埋好似俾廣州公控收購咗，應該變咗變咗國企吧嚇，不得而知。既然搬得嚟人和呢度，地方夠大，咁啊佔地面積固然之然夠大嘅啦。其實咧喺萬寶呢度後邊一直過去嘅，就已經係流溪河嚟㗎啦。咁啊可以想象到佢啊面積同以前比，梗係差天共地啦。例如前邊呢個就係萬寶集團技術中心啦，又一間啦。其實後邊仲有幾個嘅。正如先頭所講啦，萬寶集團喺呢度好多地啊，仲有科技園添。大家睇下，萬寶科技園寫字樓招商中嚇，三十三蚊一平方。咁即係如果你租一百個平方咧，只要三千三蚊嘅啫。咁啊，其實呢個價錢都都好。咁我哋啊繼續往前行，往前行向右轉咧，就可以見到流溪河噶啦。咁啊，睇過萬寶之後，我哋又帶大家。去流溪河邊睇睇嘅，咁睇完咧，我哋再入去村裏面睇。好，咁我哋啊繼續行啦。我啱先喺嗰度企咗一陣啦。哇，呢度啲飛機咧真係飛得好低啊！咁啊、呃、十分八分鐘就會會有一架飛過噶啦。咁啊，好似真係喺你頭頂飛過咁嘅咯。咁我知道咧，誒喺呢度附近仲有一個叫明星村嘅地方啊。咁啊，好多啊飛機發燒友咧
，就會去嗰度影翻啲靚相噶啦。不過咧，落雨天一定係唔適合嘅。同埋據說咧，誒嗰度會有間屋，有個阿伯喺嗰度咧，就做啲小生意咧，賣下啲水咁啊，俾一啲發燒友喺嗰度影相嘅啫，等一等一日噶嘛，嗰啲人啊，佢係要影咩飛機，影咩飛嘅。咁啊，但係好似嗰個阿伯咧，已經冇做呢呢一樣生意喎。好，咁啊，話説咧，我哋終於嚟到呢個樓溪河邊啦，嚇。咁啊，對面咧就叫高增。咁啊，當然啦，高增好大，高增亦都係會有地鐵站嘅。咁我哋面前呢度咧就係樓溪河。咁啊，原來呢度誒都可以落去，可以直頭摸到嗰啲河水嘅喎。咁啊，再嚟呢度咧，前面有條高速公路，咁啊係去東莞嘅，叫花莞高速。咁啊，新起無奈嘅就唔係話起咗好耐嗰種嘅。咁啊喺花島去東莞咧就方便得多啦。我哋落溪河咧就叫廣州的母親河啦嚇。咁啊因為咧好多誒廣州人咧都係靠呢條河嘅水咁啊作為飲用嘅。咁啊，然之後咧，哇睇見咧真係保養得好乾淨啊嚇！因為周邊咧好多啊嗰啲工業咧都係唔俾做嘅，即係佢會設定一啲範圍咯。咁啊呢度亦是如此，當然樓溪河係好長嘅，又會經過松花、誒花都啊，甚至乎啊白雲區呢度嘅，咁先至一直去流入去誒珠江河嘅。哇！大家睇見啦嚇 ，OK 乾淨，真係好乾淨。正如上一集所講啊，呢排啊成日落雨啦嚇，落住雨咧，嗰啲嗰啲雨水咧打落個河面咧，又煙霧瀰漫啦。好，咁啊，流溪河咧就簡單睇過啦、呃。接落嚟呢個環節咧，我就會經過村裏面，咁啊，翻翻過去地鐵站嘅。咁啊，經過不遠咧，我哋啊翻翻嚟誒人和東街，咁啊呢度咧就其實係可以燒炮仗嘅。點解咧？咁燒炮仗嘅地方咧，就誒只係市中心嘅啫。但係而且呢度村裏邊係可以嘅，所以嚟到呢度咧，即使未到過年啊，我都聞到好濃嗰啲誒誒燒完炮仗嗰啲味道嘅。我再睇下呢個屋啊，哇！呢、這個呢、這個勁喎嚇，雖然落雨呢個家具城啊嚇。家具城、家具商場啦，上面仲有瓦片屋嚟嘅喎。至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係一啲比較新少少嘅樓啦嚇。相信應該係用嚟出租。咁可能咧，因為呢度好多人誒租屋啊，咁你做呢個家私生意其實係有一做嘅。咁啊，再嚟嗱，呢啲平時賣香燭嘅地方咧，而家已經掛曬燈啦，哇，幾靚喎嚇！咁再嚟呢邊啊，亦是如此啦嚇。以前就賣大仔用品，依家咧就賣燈籠。再嚟呢邊呢啲屋咧，就正如先頭所講啊，新淨啲啦。但係咧就誒房誒樓與樓之間嘅間距咧就更細啦，係嘛？咁啊上邊應該都係租住噶啦。然之後咧，樓下都係停滿車嘅。咁啊，始終都係會有少少城中村嘅感覺，都唔知道算唔算城啊？應該都算嘅嚇、啊。有屋出租，咁啊村民就會有收入啦嘛。不過比較奇怪嘅係咧，嚟到呢度誒，仲、呃、未發現到市場，因為呢度算係舊村嗰邊嘅、呃，新村喺另外嗰邊嗰邊啊，可能性更低。嗱，我一路入嚟咧，都係想揾市場，可惜揾唔到。我再嚟呢邊就係賣緊一啲揮春啦。繼續往呢個方向進發，開始路續續咧，見到有啲人喺度賣蔬菜啊，咁我可能冇大市場啊，有呢啲誒誒誒農民喺度擺賣蔬菜吧嚇，賣蕉。至於呢邊咧，就更多賣賣呢啲荷蓮嘅嘢啦，哇好鬼多，好似呢度咁多啊！呢度啲村民好需要買呢啲咩？呢還是係人和呢個傳統咧，但係有個問題係。你一等路都有買啦嚇，呢、啊这个这個我翻去求證一下先。呢邊亦是如此喎，大大話話咧，我沿途過嚟咧，一十間八間都有。咧就,就即使條街好靜都好啊，真有人買嘢嘅喎，睇下仲有兩旺添，係咪？咁我哋繼續往裏面進發啦，發現咧呢條有啲村屋都幾靚喎，比如以前呢度幾新淨，好似仲六層樓高啊，係啊六層樓高。
嗱咁啊行咗一段時間、呃、所謂嘅城中村啦，感覺上咧呢度真係冇我哋上兩星期去到嘅城中村咁咁窄嘅啲屋，不過當然有幾個原因啦，可能呢度係誒舊村，可能新村嗰度就有更多人租屋住啦。咁啊，然之後咧，未發現到市場嘅，同埋好多賣誒擺置用品嘅嘢咯。我一路見，逐逐見到有啲、呃、街坊啊、阿姨啊嗰啲啊拎住啲菜行行去嘅。咁啊，未見到市場會唔會佢哋就喺呢度呢啲地方裏面買菜呢？嚇、啊，咁唔出奇嘅。咁當然亦都有一個可能係因為今日落雨，佢哋唔去到咁遠啦、啊。甚至乎你話會唔會有一種可能咧，佢哋自己屋企種嘅，唔出奇啊嚇。咁、啊、我哋係繼續往前行，睇下前邊又有啲咩。新奇古怪嘅話，呢度仲有個拉麵檔添，食日式料理嘅。嗱，嚟到呢度咧，我哋又會發現一個類似咁樣嘅超市啊！呢度咧類似呢一種類型嘅超市咧，實在多啊！大大話話，我起碼見到三四個都有啊！即係呢種裏邊、呃呃、超市啦嚇，小超市繼續行。我哋面前呢條街咧叫玉英街啊！我睇上去呢度咧就稍為多啲人啦，因為始終啱先嗰度係舊村裏面。呢度呢，就比較接近地鐵站，喺呢個方向一直往前行呢，就會去到地鐵站啊！咁啊，所以呢，就可能住嘅人更多咁啊、呃，餐廳就更多咁啊。當然，正如影片剛剛開始所講啊，呢度啲嘢食呢，大多數都唔係本地老字號噶啦，只會有少量嘅，譬如話腸粉之類啦，又或者啊，老似呢種嘅麻辣燙啦、豬腳飯啦咁。咁因為呢個鐘數呢。已經係十點半嘅，其實好多做中午飯嘅咧，十一點就要開工，好多老細已經準備好曬咯。嗱，嚟到呢度咧。我哋又發現一個超市啊，呢、這個好似大啲同埋奇麗啲啊，咁啊同埋門口咧就已經係寫曬價錢噶啦，佢價錢還 OK 喎，羊肉啊唔使三十蚊，咁啊再嚟就係睇有啲咩，我只係帶子啊十蚊三隻係嘛，五花肉、豬肉、豬肉啊十蚊一斤都唔使啊，瘦肉就十六蚊又找，我睇嚟價錢都唔算好貴喎，仲有啊～六年冠廣氏菠蘿啤十二個八一組啊！至於啊，將鏡頭一轉轉過嚟咧，外邊就係熙熙攘攘啊，學龍路啊！咁喺呢度咧就可以直接坐巴士啊，或者地鐵去到白雲機場噶啦。我哋入地鐵站睇，經過不遠咧，我哋啊嚟到地鐵站下邊啦。我哋而家所在位置係人和啦，咁咧一路往北，咁你係去到機場噶啦。據説啊，大概廿零三十分鐘就會到。然之後咧，講下我今朝點過嚟嘅，其實真係變奇快喎。首先呢，我係由淘金站出嚟嘅，咁啊，首先你去火車站啦，一路坐一路坐，坐到嘉禾望江同站換乘，嚟到呢度，大概我總共花費咗三十分鐘到，咁啊到㗎啦，大概係咁上下時間。如果你話再要去機場嘅話，一個鐘頭搞掂咯。咁啊，地鐵站下邊咧人並唔算太多，不過咧確實見到好多拎住行李嘅人啦。究竟佢哋拎住行李，可能啱啱喺外地翻到廣州吧嚇。咁啊，呢個站咧係以誒橙色為主，我哋落去月台睇睇。咁啊，呢度仲有三個站就會去到機場北噶啦。如果咧你反方向啊，一直往南行咧。你仲一路可以去到番禺廣場啊，真係幾交關，又或者甚至乎你喺體育西係換城都得嘅，體育西係換城再上去天河客運站啦，咁啊連通咗好幾個大型嘅交通樞紐啊！有一樣地方需要注意咧，就係佢啲車啊，有時係會直接去體育西，又或者直接甚至乎可以去到啊番禺廣場，呢個咧係一定要注意啊！你上咗車啊嘛，攞教啊嘛，係嘛？嗯、好啦，今日嘅影片亦都到此為止啦。咁我哋就要定各位觀眾下集見嘅咯喎，拜拜。